Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy de Dragon's Dogma 2 les traigo una build ya para el endgame del juego. Una build con la que podrán sacar lo mejor del arquero mágico y literalmente van a derretir a cualquier enemigo que se les ponga enfrente. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierden de nada de Dragon's Dogma 2 por acá en Loot Gaming. Primero entonces quiero mostrarles los números de esta build en nivel 50. Vemos cómo en fuerza tiene 175 puntos, en defensa 416, en magia 583, en defensa mágica 613, en poder de derribo 256 y en resistencia al derribo 142. Números la verdad muy importantes y que vamos a lograr gracias al equipo que llevamos puesto. Estos números, claro, los conseguiremos con mejoras a nuestro equipo, como dije, y al ir subiendo de nivel de personaje con la clase Arquero Mágico. Entonces, hablemos ahora del equipo para esta build. Como arma, el Espiral de Cardán, mejorada hasta el máximo nivel, con Herrería Batalí, Herrería de Enano, Herrería Élfica y por último Herrería Dracónica. Por otro lado, las Alas Gnósticas, con Herrería Batalí, dos de enano y una herrería dracónica. La túnica graciada con herrería élfica, herrería de enano y herrería bermundiana, lista para subir hasta el nivel 4 con herrería dracónica. Y las calzas de practicante con herrería batalí, herrería bermundiana y a continuación faltaría el nivel 3 antes de poder mejorarla con herrería dracónica. Probablemente esa tercera mejora sea con herrería élfica para mejorar aún más la resistencia mágica de la armadura y por lo tanto del personaje. Como anillos usamos el anillo de aclamación que mejora la salud de manera moderada y el anillo de triunfo que aumenta la salud máxima, la energía máxima y la capacidad de carga máxima de nuestro personaje. Ahora veamos las habilidades del arma. Tenemos el rayo gélido cazador que dispara unas flechas imbuidas en hielo que persiguen el objetivo tiene gran posibilidad de congelar al enemigo, lo que nos da tiempo para hacerle mucho daño. El orbe incandescente, lanzamos un orbe que ilumina el lugar y que si impacta a un enemigo tiene grandes probabilidades de prenderlo en llamas y causar muchísimo daño. Cazador propulsado, que suelta una flecha mágica que rebota en las paredes, mientras más rebota, más daño causa y es extremadamente efectiva en espacios cerrados, como cuevas por ejemplo. Y por último la avalancha sagital, que conjura varias flechas mágicas que cuando se centran en un solo objetivo causan muchísimo daño. Con estas cuatro habilidades de arma estaremos continuamente derrotando prácticamente a cualquier enemigo en muy poco tiempo. Ahora veamos los aumentos para esta build. Como primer aumento tenemos Ascendencia del Arquero Mágico, que aumenta la fuerza y la magia de los peones en el grupo. Sostenimiento también del Arquero Mágico, que aumenta la defensa física y la defensa mágica de los peones en el grupo. Beatitud. Aumento del hechicero, que aumenta la cantidad de salud que recuperas por objetos y magias curativas. Efecto apotropaico, que aumenta la defensa mágica, también un aumento del hechicero. Letalidad, que es un aumento del arquero, que nos permite causar más daño al impactar órganos vitales de enemigos. Y por último, fervor, aumento del guerrillero, que nos permite usar menos energía al usar habilidades de arma por lo que podremos utilizar muchas más habilidades sin preocuparnos por quedarnos sin energía en pleno combate. Con todos estos puntos, estamos listos para sacarle el máximo provecho a esta build de Arquero Mágico. Una build centrada en ser muy agresivos, causar mucho daño mágico, por lo que es recomendable tener también guerreros o ladrones en el grupo, así le sacamos mucho provecho tanto al daño causado por magia como por daño contundente. Cuéntenme en los comentarios abajo qué les parece la build y qué cambios le harían para volverla muchísimo más poderosa. Pero creo que siguiendo esta guía podrán avanzar hacia el endgame de Dragon's Dogma 2 sin ningún problema con cualquier enemigo que se les ponga enfrente. Si el video les gustó, por favor denle al pulgar arriba. También suscríbanse al canal y toquen la campanita. Así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.